আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি আল্লাহর মেহরবানিতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন দেশে ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে দেখছেন মোবাইল অ্যাপ টেমপ্লেট ডিজাইন পার্টের 15 তম পর্বে যে টাইটি বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকেই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মুর্শিদুল আলম তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা প্রিভিউ সেকশনের এইচটিএমএল মার্কআপ এর কাজ কমপ্লিট করেছিলাম এ পর্যায়ে আজকের পর্বে আমরা এই প্রিভিউ সেকশনটিকে সেম মেন টেমপ্লেটের প্রিভিউ সেকশনের মতো করে সিএসএস ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে স্টাইলিং করবো ইনশাআল্লাহ তাহলে আজকের এই টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে লাইক ও কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যে টাইটি বাংলার সঙ্গে থেকে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর বর্তমান টপিকে সবগুলো ভিডিও আপলোডের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করার পর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক তাহলে চলুন আমরা এডিটরে চলে যাই এডিটরে এসে আমরা চলে আসবো সিএসএস ফাইলে এবং যেখানে আমরা ফিচার সেকশনের স্টাইলিংয়ের কাজ শেষ করেছিলাম অ্যান্ড নিচে চলে আসবো এখানে নিচে এসে আমরা কমেন্ট করে নেব এখানে এসে তারপর আমরা এখানে লিখব প্রিভিউ সেকশন প্রিভিউ এস ডি সি টি আই ও এন প্রিভিউ সেকশন তারপর কমেন্টের নিচে আসুন প্রথমে আমরা এই প্রিভিউ সেকশনের পেছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি রয়েছে এই ইমেজটিকে আমরা নিয়ে আসবো যেন সবগুলো কন্টেন্ট আমরা ক্লিয়ারভাবে দেখে তারপর কাজ করতে পারি তো সেই জন্য আমরা এখান থেকে বেসিক ওয়ান এই ক্লাসটিকে ধরব কারণ প্রিভিউ সেকশনটি রয়েছে আপনার এই বেসিক ওয়ান ডিম এর ভেতরে এটা হচ্ছে প্রথম ডিম যার ভেতরে আপনার ফুল সেকশনটি রয়েছে তো আমরা এখান থেকে বেসিক ওয়ান ডিপটিকে কপি করলাম এবার এখানে ডট দিয়ে পেস্ট করে দেব বেসিক ওয়ান ক্লাসটিকে তারপর সেকেন্ড ব্যাকেট শুরু শেষ করব এখানে সে লিখব ব্যাকগ্রাউন্ড বি এ সি কে জি আর ও ইউ এন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড ইউ আর এল ফার্স্ট ব্যাকেট শুরু শেষ তারপর এখানে সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমা দেব তারপর প্রথমে আমরা ডবল ডট দিব এখানে তারপরে স্ল্যাশ ডবল ডট দিলাম এই জন্য এখানে আপনার প্রথমে হচ্ছে লেনো টিউটোরিয়াল ফোল্ডার তারপর হচ্ছে সিএসএস ফোল্ডার তারপর হচ্ছে ইমেজ ফোল্ডার তো ইমেজ ফোল্ডারের পূর্বে দুইটি ফোল্ডার রয়েছে তো এখানে দুইটি ফোল্ডারের পর আসবে আই এম এ জি ই এস ইমেজেস ফোল্ডার তারপর আপনার ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে সেই ইমেজ ভিডিও হাইফেন ব্যাকগ্রাউন্ড ডট জেপিজি তো ইমেজের পর স্ল্যাশ দিয়ে তারপর লিখব ভি আই ডি ই ও ভিডিও হাইফেন সরি হাইফেন বি এ সি কে জি আর ও ইউ এন ডি ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড ডট জেপিজি এবার আমরা পেজটিকে সেভ করি ব্রাউজারে আসি এবার রিলোড দিই তো দেখতে পাচ্ছেন এখন প্রিভিউ সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি আমরা আমাদের টেম্পলেটেও নিয়ে আসতে পেরেছি তো তারপর এখানে ইমেজের মধ্যে আরও কিছু কাজ করতে হবে তো সেই জন্য আমাদেরকে এখন আসতে হবে আপনার ফার্স্ট প্যাকেটের পর এখানে এসে লিখতে হবে এখানে এসে লিখবো সেন্টার সিই এন টিই আর সেন্টার সিই এন টিই আর সেন্টার সেন্টার তারপর লিখবো নো হাইফেন রিপিট নো রিপিট সেন্টার সেন্টার নো রিপিট লিখে দেবো এখানে পেজটি সেভ করে এবার ব্রাউজার রিফ্রেশ করি তো এখন দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি মোটামুটি সেন্টারে চলে এসেছে তারপরে আমরা আরো একটি প্রপার্টি এখানে ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড হাইফেন এস আই জেড ই ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ হচ্ছে 
C-O-V-E-R, cover. Paste is set for all. Have our browser refresh for all. Ekhon dekh all. Image to take a mother full section of the feet very good. To tap for a mother case section of upore a bone. Nature come gap to record the hape. Jack on the two watcher a mother section and a. तो गैप तुरी करा जो नम्र प्रथम है गैप तुरी कर बो ऊपर दिखे तो ऊपर दिखे गैप तुरी करा जो ना एक है नम्र लिख बो पैरिंग हाइफेन टॉप पैरिंग टॉप दी बोल रहा सिक्स पॉइंट थ्री सेवेंटी फाइव रेम ऊपर दिखे हम रा दिलाम सिक्स पॉइंट थ्री सेवेंटी फाइव रेम पेस्टी सेव करेगा और ब्राउज़र रिफ तो एक बार देखो ऊपर दिखे मोटा मोटे अनेक टेक गैप तुरी हुए थे तापर हम रखेंगे नीचे दिखे वो गैप तुरी करोगे तो नीचे दिखे गैप तुरी करार जन्ना हम रखेंगे खाने अब नीचे से लिख दो पेडिंग हाइफेन बॉटम पेडिंग बॉटम हम रखेंगे बॉटम में पेडिंग बेबार करोगे सिक्स पॉइंट एट सेवेंटी फाइव ग्र पेस्ट के बाद सेट पूरी प्रोजेक्टेड शरीर लौटे एक और नीचे देखो देखो न गैप तो रहेगा इसे एक और आमादेर इखाने हो ऊपर है वो नीचे गैप तो रहेगा इसे तो तार पर आमादेर काज हो चें ये हेडिंग टिके फिक्स करा तो हेडिंग टिके फिक्स करा प्रथम काज हो चें हेडिंग टिके हमरा मास्क करने नियास बो तार पर इकरम रब फ़ॉन्ट वेट पे बाहर करूँगा एवं फ़ॉन्ट फ़ैमिली पे बाहर करूँगा। तो इकरम अपना प्रथम नाम रब बेसिक वन एक क्लास्टिक की कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँ। तार पर हेडिंग टीलो ये छत नाम बेसिक वन के भीतर एर इकरम एच टू टाइगर मुद्दे। ताहले अपना धुर्बो बेसिक वन के � तो प्रथम में अपना व्यवहार कर वो एर कलर तो जो दिवे एक ना अपने इखने व्हाइट कलर देते बच्चन तार पूरा मधुर के इखने एक टी कलर व्यवहार करता है ऐसे टा होच्छे F1 F1 F8 तार पूर टेक्स्ट एलाइन टेक्स्ट लाइन होती है सेंटर पेस्टी सेव करें ब्राउज़र रिफ्रेश करें तो एक बार देखों हेडिंग टी मास्क करने चले शक्ति है तो एक बार हमारे के ये टेक्स्ट टी के फिक्स करते हो अबे एर मत करें तो एर मत करो जो भी फिक्स करते चाहे ताहले हमारे के कने फ़ॉन्ट पे वहाँ करता है फ़ॉन्ट हो बे से� ऊपर नीचे 2.25 रैम स्लैश डाटा पर में होच्छे 2.75 रैम स्पेस दे क्या नाम रहा मोंट सरत फ़ॉन्ट फ़ैमिली पे बाहर कर बो M O N T S E W R A T मोंट सरत तापो होच्छे S A N S F N S E R आईएफ सेंसिटिव एक बार हम लोग पेस्ट के सेव करी ब्राउज़र रिफ्रेश करी तो एक बार देखों तो बंदर एक बार देखते बच्चे हैं ये तो होता है हमारे दर सेक्शन हेडिंग और ये तो होता है मेन टेम्पलेटर हेडिंग तो अलग हमारे हेडिंग ठीक है हम लोग मेन टेम्पलेटर हेडिंग के मतलब पर डिजाइन करते शक्कम हो जाएगी तो तार पर देखो ना इखने हेडिंग थे के ये पैरा ग्राफर मुद्दे किन्तु गैप रहे चे तो इखने वधर के गैप तुरी करता है तो इखने गैप तुरी करो जो नाम रहे इखने लिख बो मार्जिन बॉटम मार्जिन बॉटम हो चे वन पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव रैम पेस्ट के सेव करी एक बार ब्राउज़र ऐसे रिफ्रेश करी, तो देखते बच्चे ने इखाने हो, 
হেডিং এবং প্যারাগ্রাফের মাঝখানে গ্যাপ তৈরি হয়েছে এর মতোই তো তারপর আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে এই পি ট্যাকটিকে ফিক্স করার তো পি ট্যাকটিকে ফিক্স করার জন্য আমরা প্রথম আবার এখান থেকে বেসিক ওয়ান এই ক্লাসটিকে ধরব তো বেসিক ওয়ানের পর প্যারাগ্রাফটি রয়েছে আপনার এখানে পি হেডিং এই ক্লাসের ভিতরে তো পি ট্যাক থেকে আমি পি হেডিং এই ক্লাসটিকে কপি করলাম তারপর এখানে পেস্ট করে দিই অবশ্যই ডট ব্যবহার করতে হবে তারপর আমরা এখানে সেকেন্ড ব্যাগের শুরু শেষ করব এখন পি হেডিং এর মধ্যে আমরা প্রথমেই টেক্সট অ্যালাইন ব্যবহার করব টেক্সট অ্যালাইন হবে সেন্টার পেস্টি সেভ করে রিলোড দিই তো এখন দেখতে পাচ্ছেন পি ট্যাকটি সেন্টারে চলে এসেছে সেম এর মতোই হয়েছে আমাদেরটাও তো এখন আমাদেরকে এই পি ট্যাক থেকে এই ইমেজের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে হবে অর্থাৎ গ্যাপ তৈরি করতে হবে যা এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্যাপ নেই তো সেই জন্য আমরা এখানে টেক্সট লাইনের নিচে এসে মার্জিন বটম ব্যবহার করব মার্জিন হাই ফ্যান বটম এখানে আমরা ফোর র্যাম ব্যবহার করি ফোর র্যাম বেশি সেভ করে রিলোড দিই তো দেখতে পাচ্ছেন এখন ইমেজ এবং প্যারাগ্রাফের মাঝখানে আমরা গ্যাপ তৈরি করতে পেরেছি তাহলে আমরা আমাদের প্রিভিউ সেকশনের হেডিং এবং প্যারাগ্রাফটিকে ফিক্স করতে পেরেছি তো এবার আমরা কাজ করব এই ইমেজটিকে নিয়ে এই ইমেজের প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার এই ইমেজের দেখুন প্রত্যেকটি কর্ডার কিন্তু রাউন্ডেড দেখতে পাচ্ছেন তো প্রথমে আমরা এই ইমেজের কর্ডারগুলোকে রাউন্ডেড করব তো ইমেজের এই কর্ডারগুলোকে আমরা রাউন্ডেড করার জন্য বেসিক ওয়ান এটাকে আবার কপি করে নিচে পেস্ট করি তারপর এখান থেকে ধরব ইমেজ কন্টেনার এই ক্লাসটিকে ধরব যেহেতু এই ক্লাসের ভেতরে আপনার ইমেজটি রয়েছে এখানে ডট দি তারপর ডটের পর ইমেজ কন্টেনার এই ক্লাসটিকে পেস্ট করে দিলাম এবার এর ভেতরের আইএমজি ট্যাক এখানে সামান্য পরিমাণ বর্ডার রেডিয়াস ব্যবহার করবো আমরা তাহলে এখানে লিখুন বিউ আর ডিই আর হাইফেন আর এ ডি আই ইউ এস বর্ডার রেডিয়াস এখানে বর্ডার রেডিয়াস হবে আপনার জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভ করি ব্রাউজারে সেরি লোড দেই এখন দেখুন এর কর্নারগুলো আমরা রাউন্ডেড করতে পেরেছি তো বন্ধুরা এখানকার ইমেজের সাথে আমাদের ইমেজের কিছুটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ইমেজটা অনেকটা বড় মনে হচ্ছে এর চাইতে তো এখানে আইএমজি ট্যাগের মধ্যে আমরা একটি ক্লাস ব্যবহার করব ক্লাস ক্লাস এখানে হবে আইএমজি আইফেন এফ এল ইউ আইডি আইএমজি ফ্লুইড পেজটিকে সেভ করি ब्राउजार रिफ्रेश करी एन देख सेम इमेजर मत ही इमेज टी रही है तो हमारे इमेजर क्या मोटामुटी कमप्लीट एबार् क्या हम इमेजर मध्य देखते हैं जे एखे एक प्ले बाटन शो कर इफेक्ट रही है जेट अपना हार्ट बीटर मत देखा ये इफेक्ट की बला है पालस पाउडार তো এখন আসলে আমরা এই বাটনটি তৈরি করি এবং এই বাটনের মধ্যে যে ইফেক্টটি দেখতে পাচ্ছেন সেই ইফেক্টটি আমরা তৈরি করি তো এই বাটনটি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা তৈরি করবো পেছনের যে রাউন্ডেড যে লেয়ারটি দেখতে পাচ্ছেন এই লেয়ারটি আমরা প্রথমে তৈরি করব দুই ভাগে এখানে দুইটি লেয়ার থাকবে উপরের যে লেয়ারটি সেটা কিন্তু স্থির থাকছে আর এখানে যে স্পন্দনটা তৈরি হচ্ছে সেই স্পন্দনটি কিন্তু পিছন থেকে আসছে তো আসুন বাটনটি আমরা তৈরি করি তো এই বাটনটি তৈরি করার জন্য আমরা আবার এখান থেকে বেসিক ওয়ান এই ক্লাসটিকে কপি করে নিচে পেস্ট করে দেব তারপর এখান থেকে ধরবো আমরা ভিডিও র্যাপার এই ক্লাসটিকে কপি করি 
তারপর আপনার বেসিক ওয়ান এরপর ডট দিয়ে পেস্ট করে দিই এখন আপাতত আমরা ভিডিও রেপারের মধ্যে কোনো কাজ করব না এটাকে ধরে রাখলাম এটা ধরে থাকুক এখানে তো এই প্লে বাটনের মধ্যে থাকবে আপনার মোট তিনটি লেয়ার প্রথমটি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন সাদা আইকন তারপর পিছনের এই রাউন্ডেড অংশটি তারপর যেখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা আভার মতো ছড়াচ্ছে এই আভাটি তৈরি করার জন্য আমরা আরও একটি লেয়ার তৈরি করব তো প্রথম লেয়ারটি তৈরি করার জন্য আমরা আবার এটাকে কপি করলাম বেসিক ওয়ানকে তারপর আমরা ধরবো এখান থেকে ভিডিও প্লে বাটন এই ক্লাসটিকে আমরা ধরব এর মধ্যে আমরা প্রথম লেয়ার তৈরি করব ডট দিয়ে পেস্ট করে দিলাম তারপর এখানে আমরা সেকেন্ড ব্যাগের শুরু শেষ করব তো প্রথমে আমরা ডিজাইন করব এই সাদা যে আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন প্লে বাটন এই প্লে বাটনের আইকনটি আমরা প্রথমে ডিজাইন করব তারপর এই রাউন্ডের দুইটি লেয়ার তৈরি করব তো এটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা এখানে প্রথমে এখানে লিখবো পজিশন পজিশন হবে আপনার অ্যাপসলিউট অ্যাপসলিউট পজিশন অ্যাপসলিউট তারপর হবে এটা জেড ইন্ডেক্স সরি জেড ইন্ডেক্স জেড ইন্ডেক্স এখানে আমরা টেন ব্যবহার করলাম কারণ এখানে তিনটি লেয়ার রয়েছে এই লেয়ারের মধ্যে এই প্রথম আইকনটি থাকবে আপনার সবার উপরে তো এর প্রাধান্য বেশি থাকবে তো সেই জন্য আমি এখানে জেড ইন্ডেক্সে টেন দিয়ে দিলাম তারপর সে থাকবে টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট সরি পার্সেন্ট এবং লেফট থেকে ফিফটি পার্সেন্ট টপ থেকেও সে ফিফটি পার্সেন্ট লেফট থেকেও সে ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ সে মাঝখানে থাকবে তারপর এখানে আমি ডিসপ্লে ডিসপ্লে হবে ব্লক তারপর হবে বক্স সাইজিং বক্স সাইজিং হবে কন্টেন্ট কন্টেন্ট হাইফেন বক্স বক্স সাইজিং এর ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে আপনার কন্টেন্ট বক্স তো আমি ডিফল্ট ভ্যালুটি ব্যবহার করেছি এখানে তারপর এখানে উইড ব্যবহার করব উইড হবে আপনার টু র্যাম তারপর হবে হাইট হাইট হবে টু পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ র্যাম তারপর এখানে পি এ ডবল ডি আই এন জি প্যারিং দেব উপরে প্যারিং থাকবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ র্যাম ডানে থাকবে ওয়ান পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ সরি টোয়েন্টি ফাইভ র্যাম এবং নিচে থাকবে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ উপরে এবং নিচে থাকবে সেম প্যাডিং তারপর আপনার বামে হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ র্যাম তারপর আমরা বর্ডার রেডিয়াস ব্যবহার করব বিউ আর ডিই আর বর্ডার হাইফেন বর্ডার রেডিয়াস এখানে হবে ফিফটি পার্সেন্ট এবার পেজটিকে সেভ করি ব্রাউজারে সে রিলোড দিই তো এখনও এখানে কোনো কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো আরও কিছু কাজ আমাদের করতে হবে তারপরে এটাকে আমরা এখানে দেখতে পাব তারপর আমরা এখানে একটি প্রপার্টি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম টি আর এ এন এস এফ ও আর এম ট্রান্সফর্ম তো ট্রান্সফর্মে এখানে আমরা লিখব টি আর এ এন এস এল এ টি ই ট্রান্সলেট ট্রান্সলেট এক্স অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর ট্রান্সলেট থাকবে আপনার মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট তারপর স্পেস দিয়ে এখানে আবার লিখব টি আর এ এন এস এল এ টি সরি এল এ টি ই ট্রান্সলেট ওয়াই অক্ষ বরাবর থাকবে আপনার সেম মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ আপনার এটা থাকবে এক্স অক্ষ বরাবর মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট আর ওয়াই অক্ষ বরাবরও মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে এটা থাকবে ঠিক মাঝামাঝি 
তারপর এই প্রপার্টিকে আরো দুইবার কপি পেস্ট করি এখানে আমরা ওয়েব কিট ব্যবহার করি ডাব্লিউ ই বি কে আই টি ওয়েব কিট এখানে ওয়েব কিট লিখব তারপর এখানে লিখব এম এস তো তারপর আবার আমি এখান থেকে এই লাইনটিকে আবার কপি করব কপি করে নিচে এসে পেস্ট করে দিই এখানে ছোট এলিমেন্ট ব্যবহার করি তারপর লিখি বিফোর বিফোর অর্থাৎ আপনার এই ভিডিও প্লে বাটনের পূর্বে প্রথমে থাকবে আপনার একটি লেয়ার যা নিচে থেকে আবার ছড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটি লেয়ারের মাধ্যমে আর উপরে একটি লেয়ার দেখতে পাচ্ছেন যেটা স্থির রয়েছে অর্থাৎ সাদা আইকনটির পর যে লেয়ারটি এটা কিন্তু স্থির তো এই বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ারভাবে বোঝার জন্য আসুন আমরা সামনের দিকে আগাই তাহলে বুঝতে পারব তো বিফোর এসে আমরা প্রথমে কন্টেন্ট সিউ এন টি ই এন টি কন্টেন্ট রাখবো খালি তারপর পজিশন ব্যবহার করবো পিউ এস আই টি আই ও এন পজিশন অ্যাপসলিউট অ্যাপসলিউট পজিশন অ্যাপসলিউট এখানে আমরা জেড ইন্ডেক্স এখানে জেড ইন্ডেক্স আমরা জিরো ব্যবহার করবো কারণ এর জেড ইন্ডেক্স সবচেয়ে কম রেখেছি এই জন্য যে এটা থাকবে আপনার সবার নিচে লেয়ারে তো এই লেয়ারটি যেন সবার নিচে থাকে সেই জন্য আমরা এখানে জেড ইন্ডেক্স জিরো করে দিলাম তারপর তারপর সেও থাকবে আপনার টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট এবং লেফট থেকেও ফিফটি সরি পার্সেন্ট তারপর এর ডিসপ্লে থাকবে ব্লক ডিসপ্লে ব্লক এর উইড হাইট দিতে হবে এখানে উইড দেব এখানে উইড হবে ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ রেম এবং হাইটও হবে সেম এবং হাইটও হবে ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ রেম তারপর হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস বিউ আর ডি ই আর আর এ ডি আই ইউ এস বর্ডার রেডিয়াস হবে ফিফটি পারসেন্ট তারপর এখানে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড একটি কালার থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড একটি কালার রয়েছে তো এই কালারটিকে আমি এই কালার পিকারের মাধ্যমে পিক করে নিতে পারি তো পিক করলাম কালারটি হচ্ছে আপনার ফোর ই ডবল এ ডবল এফ কপি করি এখানে হ্যাশ দিয়ে পেস্ট করে দিই ফোর ই ডবল এ ডবল এফ হচ্ছে কালার কোড এবার ব্রাউজারে এসে প্রজেক্টার সে রিলোড দিই তো এখানে দেখুন আমরা প্রথম ল্যাপটি তৈরি করতে পেরেছি এটা থাকবে আপনার সবার পেছনে এখানে আপনার তিনটি লেয়ার কাজ করছে এটা হচ্ছে সে লেয়ার যে লেয়ারটি আভা ছড়াবে এর মতো তারপর আমরা এর আফটারে আরো একটি এরকম লেয়ার তৈরি করব যেটা আপনার থাকবে এরকম উপরে তো প্রথম আইকনটি আমরা তৈরি করে ফেলেছি আইকনটি আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাবো তো এখন আসুন এর মতো আরো একটি লেয়ার আমরা এর আফটারে তৈরি করি এটা তৈরি করেছি আমরা বিফোরে এখন তৈরি করব আফটারে আর যদি আপনি চিহ্নিত করে রাখতে চান কোন লেয়ারটি আপনার বিফোরে আর কোন লেয়ারটি আপনার আফটারে তো সেই জন্য আমরা এখানে কন্টেন্ট খালি না রেখে আমাদের বুঝার জন্য লিখে রাখি এখানে লিখে রাখি আর ই এ টি রিড মি অর্থাৎ বুঝার জন্য আমি এখানে লিখে রাখলাম যে এটা হচ্ছে বিফোরের লেয়ার এই জন্য আমি এখানে রিড মি লিখে রাখলাম বেশি সেভ করে রিলোড দিই তো এখন দেখুন রিড মি লেখা এখানে রয়েছে কন্টেন্টের মধ্যে লিখে দিয়েছি রিড মি তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম লেয়ার তারপর এই লেয়ারটি যেহেতু আপনার এরকম আভা ছড়াবে অর্থাৎ পালস করবে তো সেই জন্য আমাদেরকে এখন এখানে একটি অ্যানিমেশন প্রপার্টি ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে এনি এম এটি আই ও এন আই ও এন অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন পি ইউ এল এস ই পালস হাইফেন বি ও আর ডি ই আর পালস বর্ডার অ্যানিমেশনের নাম হচ্ছে আপনার পালস বর্ডার 
তারপর আমরা এখানে পালসের একটি গতি বলে দেব সেটা হচ্ছে 1500 ms মিলি সেকেন্ড সে যখন পালস করবে আপনার তখন পালস রেটটা থাকবে 1500 মিলি সেকেন্ড তারপর হচ্ছে ই এ এস ই ইজ আউট ইনফিনিট ইজ আউট ইনফিনিট অর্থাৎ সে ইজিলি আউট হবে এবং ইনফিনিট মানে সব সময় ধরে এরকম পালস করতে থাকবে ইনফিনিটের অর্থ হচ্ছে আপনার অভিরাম এরকম পালস করতে থাকবে তারপর আমরা এর নিচে এসে এখান থেকে ট্রান্সফার্ম প্রপার্টির সেম ভ্যালুটি ব্যবহার করব অর্থাৎ সেও ঠিক মাঝখানে থাকবে ট্রান্সলেট এক্স অক্ষ বরাবর থাকবে আপনার মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট ট্রান্সলেট ওয়াই অক্ষ বরাবর থাকবে আপনার মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট তো এই ভ্যালুগুলো কোথায় কাজ করছে কিছুক্ষণ পরে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এরপর আমি এবার এটাকে আরও দুইবার ডুপ্লিকেট করব এখানে ওয়েব কিট লিখব আইফেন ডাব্লিউ ই পি ওয়েব কে আই টি ওয়েব কিট তারপর দ্বিতীয়টির মধ্যে লিখব এম এস তো এবার আমরা পেজটিকে সেভ করি তারপর ব্রাউজার রিফ্রেশ করি তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখন এটা ঠিক মাঝে মাঝে চলে এসেছে এখন যদি আপনি এখান থেকে ধরুন এই ভ্যালুটির মাইনাস কেটে দিন দিন তাহলে সে কি আর মাঝখানে থাকছে অবশ্যই থাকছে না কারণ এর পেছনে মাইনাস ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে সে এখান থেকেও মাঝখানে থাকবে এখান থেকেও মাঝখানে থাকবে তাহলে এখানে আমরা মাইনাস দিয়ে দেব সেভ করি পেস্টি তারপর আবার রিলোড দিই এখান থেকে আবার আমরা এই ক্লাস দুটিকে কপি করব কপি করে সেখানে পেস্ট করে দিই তারপর তারপর এখানে ডবল করুন দিন তারপর লিখুন আফটার এবার সেকেন্ড প্যাকেটের মাঝখানে আসুন এখানে লিখুন কন্টেন্ট কন্টেন্ট খালি রাখুন তো আমরা এখানে আপাতত কিছু লিখে দেব যেন বুঝতে পারি এটা আমাদের আফটারের লেয়ার তো প্রথমটির মধ্যে লিখে দিয়েছিলাম রিডমি এখানে লিখে দেব রিমেম্বার মি আর ই এম ই এম রিমেম্বার মি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কোনটি আফটারের আর কোনটি হচ্ছে আপনার বিফোরের তারপর আমরা এখানে পজিশন লিখব পজিশন হচ্ছে অ্যাপসিলুট পজিশন অ্যাপসিলুট তারপর জেড ইন্ডেক্স জেড ইন্ডেক্স হচ্ছে এখানে ওয়ান কারণ এটা থাকবে আপনার এই উপরে অর্থাৎ এই আইকনটি নিচে যে লেয়ারটি রয়েছে এটা হচ্ছে সেই লেয়ারটি এই জন্য আমরা এখানে প্রথমটির মধ্যে ব্যবহার করেছিলাম জিরো এখানে ব্যবহার করেছি ওয়ান যেন সে প্রথম লেয়ারটির উপরে থাকবে অর্থাৎ বিফোরের উপরে থাকবে আপনার আফটার লেয়ারটি তারপর সেও থাকবে টপ থেকে আপনার ফিফটি পারসেন্ট এবং লেফট থেকেও থাকবে ফিফটি পারসেন্ট ডিসপ্লে থাকবে ব্লক ডিসপ্লে হচ্ছে ব্লক তারপর এখানে আমরা উইথ হাইট ব্যবহার করব এখানে লিখি উইথ এখানে আমরা উইথ ব্যবহার করব ফোর পয়েন্ট থ্রি সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম এবং হাইটও সেম হাইটও ফোর পয়েন্ট থ্রি সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম আমরা এখানে উইথ হাইট একটু বেশি ব্যবহার করেছি আর এখানে উইথ হাইট হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম আর এখানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম অর্থাৎ আমি চাচ্ছি বিফোরের লেয়ারের চাইতে আফটারের লেয়ারটি একটু বড় থাকবে অর্থাৎ বিফোরের লেয়ারটি আফটারের লেয়ারটিকে ঢেকে রাখবে তারপরে এখানে আপনার বর্ডার রেডিয়াস হবে ফিফটি পার্সেন্ট বর্ডার রেডিয়াস ফিফটি পার্সেন্ট হবে কারণ এটাও রাউন্ডেড হবে বর্ডার রেডিয়াস ফিফটি পার্সেন্ট তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনার সেম এইটাই হবে কারণ উভয় লেয়ারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেম 
ट्रांसफार्म पेस्ट कर दी इन एबारेस्ट के सेव करी ब्राउजार आस रिफ्रेश करी तो एन देखो ये क्योंकि और एक लेयर रही है प्रथम टेर मध्य लेखा छो अपन रिड मि और ये हे रिमेम्बर मि देखते ये रिमेम्बर मिओ देखा जाने दुई लेयर नहीं आसते पे तो एन ह्विट आईकन टीके जारिडियो प्ले बाटन टी रेखे प्रथम पजिशन करब पीओ एस आई टी आईओ एन पजिशन पजिशन रिलेटिव जेड इंडेक्स जेड इंडेक्स थ्री व्यवहार कर प्रथम टेन व्यवहार कर देख एखे टेन व्यवहार कर सरियल हिसाब से प्रथम टीके रेखे जेड इंडेक्स जिरो आफ्टर रेखे जेड इंडेक्स वन एवं सर्वशेष जो आईकन टी थे से आईकन टी जेड इंडेक्स थ्री तपर से टप थे थको जिरो पॉइंट थ्री सेवेंटी फाइव रैम एवं लेफ्ट थे जिरो पॉइंट टोटी फाइव रैम सलिड बॉर्डर बटम खाली देखे पजिसन लिखे देव पीएस आई टी आईओ एन पजिसन एल ए टी आई आई डी पजिसन हिलेटिव तो पेज टी सेव कर पर आरोप रिलोट दी तो एन देखो आप सेम एर मत आईकन टी तैर करते पे शुद्ध बाकी रही है पालस इफेक्ट दे तो पालस इफेक्ट देखने क्या करते हैं कि फ्रेम सेट कर दी तो लिखो एट द रेट अफ की फ्रेम एफ आर एम इस एट द रेट अफ की फ्रेम तरह पालस बॉर्डर पीइल एसई हाइफ एन पीओर डिईआर पालस बॉर्डर सेवन ब्रिगेट शुरू शेष प्रथम लिखब समय शून्य पार्सेंटर 
বলে দেব যে কি অবস্থায় থাকবে পালসটি সময় শুরুতে আপনার থাকবে এটা ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট এক্স মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট এবং ওয়াই হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ সে এভাবে মাঝখানেই থাকবে পালসটি শুরু হবে আপনার মাঝখান থেকে তারপরে এখানে আমরা স্পেস দিয়ে লিখব টি আর এ এন এস এল এ টি ই ট্রান্সলেট এখানে ট্রান্সলেট জেট লিখব জেট হচ্ছে জিরো ট্রান্সলেট জেটের কাজ হচ্ছে আপনার লেন্থ অর্থাৎ এটা কাজ করে আপনার দৈর্ঘ্যের জন্য তারপরে এখানে আমরা একটি প্রপার্টি ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে স্কেল এস সি এ এল ই স্কেল স্কেল আমরা এখানে ওয়ান দিয়ে দেব তারপরে নিচে আসি এখানে আপনার অপাসিটি হবে সরি অপাসিটি হবে ওয়ান তো এবার আমরা বলবো সময়ের হান্ড্রেড পার্সেন্টে সে কি করবে তারপর এখানে সেকেন্ড ব্রিগেডের নিচে আসুন এখানে সে লিখুন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সরি পার্সেন্ট তো এখান থেকে আমি এই লাইনটিকে কপি করি কপি তারপর এখানে পেস্ট করে দিই সবাই হান্ড্রেড পার্সেন্টে আপনার এরকম মাঝখানে থাকবে ট্রান্সলেট জেট থাকবে জিরো কিন্তু স্কেল হবে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেমিকোলন হবে এর নিচে অপাসিটি লিখব ও পি এ সি আই টি ওয়াই অপাসিটি হবে আপনার জিরো তো এবার আমরা পেস্টিকে সেভ করি তারপর ব্রাউজারে আসি এবার রিলোড দিই তো বন্ধুরা খেয়াল করুন তো আমাদের এখানে কিন্তু হার্ট বিট শুরু হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন তো এখন দেখুন পালস হচ্ছে কোন ল্যাবটি যেখানে আপনি লিখেছিলেন রেডমি দেখুন প্রথমটি এটা হচ্ছে প্রথম এবং দ্বিতীয় লেয়ার কিন্তু স্থির থাকছে এখানে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রিমেম্বার মি আমি এই জন্য কন্টেন্টের মধ্যে রেডমি এবং রিমেম্বার মি লিখে দিয়েছিলাম তো এখানে আসুন দেখুন এর মতো হয়েছে কি না এখন সেম টু সেম আমরা এর মতোই করতে পেরেছি তো এখন আমি এখান থেকে কন্টেন্টের ভিতর থেকে রেডমি কেটে দিই সরি রেডমি না রিমেম্বার মি তো এখানে এখান থেকে আমি রিমেম্বার মি কেটে দিলাম এখান থেকেও রেডমি কেটে দিই তো আমার ধারণা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এইগুলো এখন আর রাখার প্রয়োজন নেই পেস্টিকে সেভ করি এবার ব্রাউজার রিফ্রেশ করি তো এখন দেখুন সেম টু সেম আমরা মেন ট্যাম্পলেটের মতো করে আমাদের ট্যাম্পলেটেও প্রিভিউ সেকশনটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি তো আশা করি আজকের এই কাজটুকু আপনারা সকলেই বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি কারো কোথাও বোঝার সমস্যা হয়ে থাকে ভিডিওতে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আর ভিডিওটি দেখে যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক ও কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যে টাইটি বাংলার সঙ্গে থেকে আমাকে উৎসাহিত করবেন ইনশাল্লাহ তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে নতুন সেকশনের কাজ নিয়ে সে পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদের সকলকেই ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন মহামারী থেকে হেফাজতে রাখুন সে প্রত্যাশাই আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ